கடந்த மாதம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தும் மேட்டுப்பாளையத்தில் ஒரு துரதிருஷ்ட சம்பவம் நடந்தது அதில் சம்மந்தப்பட்ட இருந்த அதாவது நேச்சுரல் கிளைமேட்டி இருந்தாலும் கூட அதில் நாங்கள் அவங்களுடைய கவனக்குறைவால் இந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம வழக்கு பதிவு செஞ்சு அந்த இழப்பீடு அந்த குடும்பங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இழப்பீடு கொடுத்தோம் அவங்க வந்து ஸோ சட்டப்படியான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கோம் ஆனால் இப்போது அங்கே சம சம்மந்தமே இல்லாத அந்த ஊருக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மக்கள் கொஞ்சம் பேர் போயிட்டு அங்கே அங்கே வந்து மச மதம் மாறுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயத்தை கிளப்பிட்டுருக்காங்க ஆனால் அது முற்றிலும் தவறு அந்த ஊரில் இருக்கிற எந்த ஒரு மக்களும் மதம் மாறுறதுக்கு தயார் இல்லை அதில் ஒருத்தர் கூட இப்போயும் இன்றைக்கி கூட அங்கே வந்து இந்து ம அந்த அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாமே வைஷ்ணவ மதப்படி வைஷ்ணவ முறைப்படி அவங்க வந்து அவங்களுடைய மத கோட்பாடை வந்து கடைபிடிச்சிட்ருக்காங்க அதனால் இந்த மதம் மாறுறோம் அப்படின்றத சொல்கிறது முற்றிலுமான பொய்யான ஒரு இது அதுக்கான எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லை அப்படின்றத நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதுக்கடுத்தது சிஏஏ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் எதற்காக மக்கள் எதிர்க்கிறாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் என்னென்னு தெரியாமையே அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில்லில் என்ன இருக்குதுன்றது கூட தெரியாமையே சில பேர் அதை வந்து எடுத்துட்ருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப் நாற்பத்தி எட்டில் பாக பிரிவினை நடந்தப்போ அதாவது அதுக்கு பிறகு ஒரு லேகத் உடன்பாடு நடக்குது அந்த உடன்பாடு படி பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு உடன்பாடு செய்கிறாங்க அந்த உடன்பாடில் அந்தந்த நாட்டில் இருக்கிற சிறுபான்மையாளர்களுடைய உரிமைகளை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்றது அந்த உடன்பாடு ஆனால் அதை வந்து பாகிஸ்தான் வந்து ம மறுக்கிறாங்க இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ்லேருந்து இல்லீகலாக இந்தியாவுக்குள்ள எந்தவித டாக்குமெண்ட்டும் இல்லாமல் யார் வந்திருக்காங்க அவங்கள் வந்து ரொம்ப காலமாக அவங்க வந்து அங்கே வந்து அடித்து விரட்டப்பட்டு அங்கே வந்து பல சொத்துக்கள் வச்சுருந்தாங்க அவங்களுடைய நல்ல நிலையில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் நசுக்கப்பட்டு அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க அவர்களுடைய கால காலத்துக்கு நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு நியாயமான குடியுரிமை தரணுன்றதுக்காக தான் இந்த இது கொடுத்துருக்கோம் இதில் கிட்டத்தட்ட ராஜஸ்தான் குஜராத் வெஸ்ட் பெங்கால் இங்கிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி எட்டு சதவீதமான மக்கள் வந்து பட்டியலினத்தை சார்ந்தவங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் அந்த பற்றின ஒரு அடிப்படை விவரமே தெரியாமல் நம்ம இந்த பட்டியல் சமுதாயத்தை சார்ந்த தலைவர்களும் அந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களும் போராடிட்டு இருக்காங்க தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது அந்த சட்டத்தை வந்து படிங்க சட்டத்தில் என்ன இருக்குது இதில் வந்து பட் பட்டியலின மக்களுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க அந்த பட்டியலின மக்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பாக தான் இந்த சட்டம் இருக்குது அவ்வளிய அவர்களுக்கு எதிரானது இல்லைன்றதை அனைவரும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றது தான் இன்னைக்கு இந்த சென்னையில் இப்போ இன்னைக்கு சத்யா வாணி நகர் அருகில் வந்து இந்த பட்டியலின மக்களை வந்து இது பண்ணி கிருகம்பாக்கம் ஹவுசிங் போர்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க போலீஸார் வந்து அவங்கள ரொம்ப சித்திரவதை பண்ணி அடித்து முகலா வீங்கியிருக்க அளவுக்கு மாதிரி இருக்குது இது அதாவது சென்னையில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் எல்லாருக்குமே இப்போ குடிசை மாற்று வீடு மூலிமா நிறைய வீடுகள் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடுகளில் வந்து சில இடப்பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால சில இடங்களில் வந்து அவுட் சைடில் இப்போ விருகம்பாக்கம் தானே கட்டியிருக்காங்க விரு விருகம்பாக்கம் சென்னை சிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்குது அதாவது நீர்நிலைகளில் ஆக்கிரமிச்சிருந்தவங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மாற்று இடங்களில் குடிசை மாற்று வீடு மூலிமா வீடு கட்டுறாங்க அது வீடுகள் வந்து வாலண்டரிலவே எல்லோரும் போய் சேர்றாங்க யார் ஒரு சிலர் வந்து வேணுன்றே சில ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட்ஸ் வந்து அந்த மக்கள் மத்தியில் ஊடுருவி அவங்கள வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்றது தான் நாங்கள் பல நான் சில இடங்களில் வந்து உள்ளே போ போயிருந்த ஆய்வு போயிருந்தப்ப நடந்தது பட்டு இந்த இதில் இந்த இன்சிடெண்டில் யார் தவறு எந்த இன்சிடெண்டில் அடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி அடிச்சிருந்தது தவறானது அப்படி அடிச்சிருந்தால் அது யாராக இருந்தாலும் அவங்க மேலே தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் குடியுரிமை சட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் தான் அதிகப்படியாக வந்து ஈடுபடுது அதுதான் இது வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வந்து சம்மந்த அதாவது மாணவர்கள் இது ஒரு அடிப்படையே தவறு அதாவது அடிப்படையில் இதில் வந்து யாருக்குமே பாதிப்பு இல்லை பாகிஸ்தானில் பங்களாதேஷில் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து மைக் அதாவது இல்லீகலாக எந்தவித டாக்குமெண்ட்டும் இல்லாமல் வந்திருக்கிறவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி டிசம்பர் முப்பதாம் தேதிக்கு முன்னாடி யார் யார் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே எந்தவித டா ஏன்னா அவங்களே கஷ்டப்பட்டு வர்றாங்க அவங்களுக்கு எந்த டாக்குமெண்ட்டும் அவங்க கையில் இருக்காது அதனால் ஒரு அவங்க ஒரு அவங்களுடைய ஒரு டா அஃபிடேவிட் கொடுத்தா போதுன்றது தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறோம் இதில் வந்து யாருடைய பாதிப்பும் யாருக்கும் பாதிக்க போகிறது இல்லை இப்போ பர்டிகுலராக சொன்னால் பட்டியலின மக்கள் பலனடைகிறாங்கன்றது தான் இது சொல்ல வரும் தேங்க்யூ